Mahilig ka ba sa Japanese food? Isa sa pinakamasarap ay ang eel o kilalang unagi. Isa itong klase ng eel, ang Gila Bicolor Pacifica. Sa Pagsanhan, Laguna, isang mag-asawa ang nag-aalaga nito. Bukod sa negosyong Vaname Shrimp at Alimango, alamin natin kung bakit nila pinasok ang pag-aalaga ng eel. Sa Japanese restaurant, merong yung isang slice lang na sa 450 to 350. Isang gano? rice lang yun? Isang rice bowl lang. Malit lang yun, sir. Ganyan lang kaaba. Parang half nung <laughs> 250 grams. Hmm. Sa buong mundo, maraming iba't ibang klase ng eel. Pero ang eel na ating matututunan ngayon ay isa sa pinakamamahalin at napakataas ng demand hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, Indonesia, tsaka Japan. China, meron din. Japan at Taiwan, yan ang uh, lakas ng demand. Every day, one ton, two tons, sabi, sabi sa akin, wow, ang dami naman yan, sabi ko, yun, mula noon, sir, lumakas ang loob ko. Sabi ko, pasukin ko na to. Andito na naman po ang inyong Tito J ng Agri sa Agri at kasama natin na huli sa bitag ang Crab Lord. Ang kinilala niyong Crab Lord ng Pampanga at Paranaque. Nandito si Tito Arnel Alfaro. Yan, Tito Arnel Alfaro. Nakita ko may mga bundok dito, may mga buko, marami kang manok. Green na green pero anong topic natin for today? Black eel. Unagi. Unagi. Yung natikman yung unagi sa mga Japanese restaurant. Nakakita na ba kayo ng unagi sa bundok? Ha, dito pa lang sa Barangay Anibo, Pagsanghan, Laguna. Yan. Sir, yung mga mga il na yan, eh, saan ba yan nagmula? Konting introduction, saan ba natin yan talaga nakikita at nahuhuli? Ang glass il na kukuha namin sa dagat, nabibili namin sa Jensan, tsaka mm -hmm. sa Mindanao. Diyan po ang source talaga sa dagat. Diyan talaga nanggagaling dyan sila, kumbaga... Parang nanganganak ba? O hmm. ano Pero dito naalagaan nyo? Dito namin naalagaan sa bundok. Sa tuloy ng bundok? Uh, tabang. So, Kasi iba tubig dito maganda. Pasyal mo naman kami. Yes sir. Pakita nyo sa akin yung mga igat sa tabi ng bundok. Yes sir. Tara. Let's go. Tara tayo. Yan, lawak o. Oh. Napaka luwag. Grabe, ang dami o. Oh. Dito po sa farm ko, meron po akong alagang eel, na black eel na tinatawag na bicolor nasa 10 months pa lang po 10 months, pero marami na rin natutunan mabilis naman po lumaki sir nagagawa tayo ng iba-ibang pamamaraan paano sila bumilis, kahit na maselan sila wala naman namamatay nasa tubig din po kasi sir, ano, yung buhay ng, ano, ng eel at saka yung oxygen ration ang glass eel ang galing sa, dito sa, sa Pilipinas, sa Jensan, Mindanao. Then, dinadala dito sa binibili namin yan, per kilo. Dinadala dito, tulad nga, sa Pagsangahan, Laguna. Sinasa, sinanay namin sa fish tank, fresh water. Pero galing sa dagat yan, na glass eel. Pero nabubuhay sila sa fresh water. Yan ang tinatawag na unagi or bicolor. Alagaan po namin yan, mer meron na pong kumukuha, may bumibili na po, ng Japan, Korea, Taiwan. Yung tinatawag na 6 inches na... Kuroko. Yun, pwede na pong sheet mention. Pwede na pong dalin sa bansa na yun na nabanggit ko. Mayroon din pong bumibili na tinatawag na table size, 250 grams. Ah, medyo maganda-ganda rin po yun. Kanya lang, sa sobrang tagal din ng pag-aalaga. Aabutin po din ng 16 months ang pag-aalaga sa table size na 250 grams. Ah. <laughs> Kumagat pala, no? Ito yung parang kinukurot ka. Parang ka rin kinurot ng babaeng ng gigigil. <laughs> uh, before kasi nakapunta ako ng Japan, paborito ko talagang kainin ang unagi. Tipong hindi makukumpleto ang araw ko kung hindi ako makakakain na kahit yung sushi or sashimi lang ng il. Nung nandun pa kami noon sa apartment, nakatira. Nagano ako sa kanya na ito magandang business. Wala pa dito sa Pilipinas, sabi ko. Matagal na sinabi sa akin yan. Matagal ko na sinasabi sa kanya. Hanggang sa pinapapanood ko sa kanya yung video Hindi na interesado. para makatulong sa amin kung paano kami mag start tinutulogan niya lang talaga ako. <laughs> Tsaka nung, na, nung nasa Iwate ko, nung nasa Japan din ako, hmm. nagdala yung satsyo namin ng, ano, ng unagi na yan. Hmm. Sabi ko, ano yan? Parang dying lang yan ah. 
Sabi ng mga samahan ko, masarap to, masarap. Ah, ayaw. Sabi ko, ayaw ko. Parang aas kasi siya pag ano eh. Nung natikman ko eh. Masarap. Napakasarap, malambot. Sabi ko, ngayon lang, kung di pa ako nakapag-Japan, hindi ko rin natikman yung ano eh. Yung unagi na yun. So doon nag-simula. Itong mga tubig natin na napakalakas sa barang gagaling yan. Galing lang yan sa ilalim ng lupa. So, ito ay spring water, spring water na yeah. sinetapan mo. So, so, libre na tubig mo. Oo, oh, so lang tayo. So, investment na lang yung pag-setup uh, ng ano, water system. But all from nature. Ito, so, fresh na fresh ang tubig. Oh. Napakalinaw. Oh. Manigamgam. So, ito, hindi ito, hindi ito nire-recycle. Hindi, at uh, diretsong ilog na yan. So, ibig sabihin, babagsak yan dyan. Tapos yung out na ito sa Go, ano ba, mo, overflow. 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 Tapos sa sapa, papunta ng ilog. Papunta ng ilog. Hindi, uh -huh. na, hindi na katulad ng mga iba nire-recycle. Ah, hindi. Ah, uh, uh, ras ang tawag doon, ano? Ha? Ras. 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 Uh -huh. Kaya kung tikot yung tubig na uh, pinifilter, ako uh -huh. hindi. Uh, para iwas tayo sa bakterya. Mga punggus. Mm, mga punggus. Uh, healthy, oh. Pwede akong maghilamos dito. Oo. Oh, oh. Ganon kalinis yung tubig. Mm -hmm. Pwede rin inumin? Oo, oh, pwede rin. Pati doon sa bahay mo rito sa Isa. farm? Isa. Isa. Puro natural spring water. Mm. Kaya siguro healthy-healthy dito. Napakalinaw ng tubig, oh. Grabe. Ah. Napakaganda ng lokasyon ng Il Farm de Tito Arnel. Kilala ang Laguna sa natural spring. Kaya naman ang pag-setup ng kanyang water system napakalinis at napakalinaw. Tito Arnel, Nakita ko dito walang putik. Paano nangyari yun? Ano talaga? Kasi kailangan maging, comfort maging comfortable tayo. Bili pa ko dito kasi nakita-kita na merong sistema, malinis, walang putik. Hmm. Hindi mabaho. Hmm. Walang so, amoy. No. Walang lamok. Uh, walang ma langgam. Ma maiwasan natin yung mga contamination kasi walang lupa. Uh, Kaya para makita ng mga buyer dun na maganda ang facilities. Uh, Tama. Malinis kasi pagkain ito eh. Kahangahangang makita ang napakalinis na tubig. Kaya naman napakasigla ng mga il. Marami-rami na rin akong nabisitang mga palaisdaan. Hindi lang sa aking research, kundi sa aking mga na-feature. Nakabibilib na makitang napakalinis talaga ng kanilang setup. So, itong setup na ganito, no? uh, meron bang standard size ng taas ng bubong? O meron Wala mababa? Wala naman po. Ang uh, inanong ko lang kasi, bundok tayo eh. Mm -hmm. Pag tinasan ko to, sa hagap hangin. Mm -hmm. Kaya ginawa ko, medyo mababa. Total, hindi naman mainit dito sa ating lugar. Uh, Pagsasangan. Uh, Unang-una, yung dilim. Inanong ko yung dilim. Dilim. Patay natin mga ilaw na yun, madilim na yan. Hindi mo na makikita il. Ah, bakit? Kailangan po ba madilim? Kailangan na ng dilim. Ano sila? Active sila. Mas gusto nila ng Mas madilim. Mas gusto nila yung dilim. I see. Saka yung temperatura din ng tubig, hindi ayaw din nila yung malamig. Oh, so meron ka rin minimaintain na... Oo, oh, kailangan ganyan lang po yung ano yan. Hindi siya malamig na malamig. Oo, oh, lalo na to natural spring. Hmm. So malamig ang tubig. Mas maganda sa madaling araw. Hmm. Yung tubig galing sa natural spring. Mas kasi mas maganda siya. Mas, ma mas mainit. Mm. Maligamgam. Maligamgam. Oo, oh, kasi Laguna. No? Dito maraming hot spring dito sa Laguna. Six, five. Six, five, four. Six, oh, five, four. Six, pa, hindi pa six inches. Yan. Five inches, four inches. Oo, oh, hanggang six. Yan. Pero mas marami ang six. Sa so, sizingin pa yan sa Merkulis. Ayan. Ayan, pwede na yan. So, bali, Tito Arnel, itong for export na itong no, size. size. So, yung 6 inches, for export at puro ako tawag doon. Ito, pwede ba natin sabihin kung magkano ang benta mo nito? May kumuha ng 35, 40, 30s. Per, isang piraso ang bentahan? Opo, piraso po yan. O, 35 pesos? 35 to 43 pesos. Ba, marami na ito. So, itong isang, gano'ng kalaki itong isang box mo dito? Ito, naglalaman po ng 6,000 pieces. <coughs> Times 35 pesos. <laughs> Yan. Pwede na. <laughs> yeah, malaki lang rin. Oh, yung nung kuha ko dati, yung glass eel, 12,000 per kilo. 
12,000 uh, pesos sa isang kilo ng glass tea. Uh, naglalaman po ng ano yung isang kilo, naglalaman ng 6,000 to 7,000 pieces. Marami-rami na rin. Ay, marami na rin. At uh, yun, uh, yun ang dadalhin nyo dito mm. para palakihin. Mm. Mula glass hill po, kapag tinatawag na glass hill, nalagaan ng apat na buwan hanggang limang buwan, anim na buwan, aabot na siya ng six inches na tinatawag na kuroko. After six months to seven months, seven months, kung mag-grow ka, pwede ka na rin mag maggalaga ng 200 hanggang 200 grams dahil may market din po tayo ng ganun. So ito, 4 months, ano yung susunod na mas malaking size dito? Meron pa tayo dyan, uh, yung may 10 may months tayo dyan. 10 months, mm. so pwede natin ito ibalik? Pwede, pwede, pwede na. Bubuhos lang. Mm. So ito, anong size dito, Tito uh, Arnel? Ano na to 200 grams, meron 250. Malaki na to Hmm, halo-halo na yan, 10 months na yan. Ano yan, uh, grams ang pinag-uusapan dyan, 200 grams. Per peraso. Sa isang peraso. Mm. Pero yung 200 grams sa uh, para sa TV US, no? anong sukat yan? Haba? Most likely, may sampung lagpas 10 inches na. Hindi. Oh. Naski 1 feet, uh, 12 inches, meron na to. Meron na. Ma mm. oh, may, may isa, may, may, medyo mas mahaba mm, pa. Mahaba, ano? oh. So yung, yung, yung kanina, 35 to 40 pesos ang isa, after 4 months. Ito naman, after how many months bago lumaki ng ganito? Eh, ang 10 months na yan. 10 months. Mm -hmm. So, magkano naman ang value nito? Ang kilo niya, ni, puma, sa natin, eh, pumapatak ng 7.50. Per kilo na. Per kilo na. Ang bentahan, mm. hindi na per piece. Mm. Per kilo na yun. Per kilo na, pagkakaganto kalaki. So, so meron kang ROI from, uh, from glass eel to 4 months at meron kang after 10 months, mm. meron ka naman ganitong kalaki. Oo. Oh, oh. So another another ROI after 10 months. Opo. Mas maganda ang presyo na nito. Oo. Meron pang kasunod to na size. Uh, meron pa, meron pa nandoon po. Na uh, tigis ang kilo mahigit. 'Yun ang ano mas na sabi mong market size talaga. Oo, uh, uh, over na, over size. Over size. <laughs> over size. Ah, pwede natin ipakita yung pinaka- Oo, oh, sige, pwede. Ayun, bubuksan muna natin 'yan. Po, diyan ka na uh, muna. Sa restaurant na lang kita titikman. Ang dami oh. Abangan niyo po ang mga susunod na episode. Magbabahagi po ng mas marami pang kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng il at ang kwento ng buhay kung paano nagsimula ang isang dating utusan lang. At hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay nagawang lumago sa tulong ng kanyang asawa. Kami before, uh, nakikitira kami doon sa tsuhin niya na Cornell sa Fort Bonifacio na ang ang kwarto namin is talagang malit lang, malit lang. lang kami. Pag, Pagpasok mo, higa agad yung gano'n. Pero Tapos, doon talaga. Doon kami nagsimulang mangarap. Magbabahagi ang nakilala niyong si Crab Lord o Tito Arnel at Ma'am Zet kung papaano sila nagsimula bilang mag-asawa. Mag-arrival po ng ating glass ale sa ating infarm, dapat re-oxygen re yan. Then, papalta ng tubig, condition. At ngayon, nakamit ang dati lang nilang mga pangarap. Meron kaming napundar sa Santo Tomas, Batangas. So may Apartment. subdivision na ngayon pinapaupahan lang namin. Kasi nga, kumbaga, investment na. Hmm. Tapos meron kaming hatsari sa Kalakatagan, Batangas. Itong property na to nasa... 4.8 hectares po.